আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রিয় দর্শক আশা করি ভালো আছেন আমিও আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি প্রিয় দর্শক আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি জিনা বা ব্যবচার করলে দুনিয়াতে যে তিনটি বিপদ আল্লাহ রব্বুল আলামিন দিয়ে থাকেন এই তিনটি বিপদ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কারণ আমাদের সমাজ এখন জিনা ব্যবচার সয়লাব হয়ে গিয়েছে অক্টোপাসের মতো আমাদেরকে ধরে রেখেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আখেরাতে তার জন্য রয়েছে আজাব এবং শাস্তি এবং দুনিয়াতেও তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা চরম প্রিয় দর্শক আমি শুরুতে একখানা হাদিস আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাই হজরতে আবদুল্লাহ ইবনি উমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু থেকে হাদিসখানা বর্ণনা করা হয়েছে ইবনি মাজা শরীফের হাদিসে রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি জিনা ব্যবিচারে লিপ্ত হবে দুনিয়াতে তার জন্য তিনটি বিপদ রয়েছে দুনিয়াতে তার জন্য এক নম্বর বিপদ হচ্ছে সে অল্প বয়স্কে মারা যাবে তার বয়সের বরকত কমে যাবে মহামারীতে সে পড়ে যাবে কলেরা মহামারী তার ভিতরে এসে বাসা বাঁধবে তো এই জন্য এক নম্বর প্রিয় দর্শক অল্প বয়সেই সে মারা যাবে বিভিন্ন রকম রোগ বেদিতে সে আক্রান্ত হবে প্রিয় দর্শক দুই নাম্বার সে এমন রোগে আক্রান্ত হবে যে রোগ তার পরিবারের ভিতরে কারো ছিল না এবং ওই রোগের ব্যাপারে ডাক্তার কোনো কিছু জানে না এমন কিছু রোগে সে আক্রান্ত হয়ে যাবে প্রিয় দর্শক তিন নাম্বার দারিদ্রতা নেমে আসবে চরম দারিদ্রতা একদিনের জন্য হলেও এক দিনের জন্য হলেও সে ভিক্ষা বৃত্তি করবে এজন্য আমাদেরকে জিনা ব্যবিচার থেকে ফিরে আসতে হবে হাদিস শরীফের কথা প্রদর্শক আরও যে বিষয়গুলো হয়ে থাকে জিনা ব্যবিচার করলে এটা হচ্ছে তার চেহারা থেকে নোরানি ভাব চলে যায় চেহারার ভিতরে একটি অপরাধ অপরাধ ভাব চলে আসে প্রদর্শক এবং তাকে তাকে সমাজের মানুষ ঘৃণ্য দৃষ্টিতে দেখে যে ব্যক্তি জিনা ব্যবিচারে লিপ্ত থাকে তো প্রিয় দর্শক এই জন্য আমাদেরকে জিনা ব্যবিচার থেকে থাকার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাক